à tous. Est-ce que vous m'entendez Do you hear me <laughs> Ok, j'avais tellement froid que j'ai mis mon écharpe. I was so cold, I had my scarf on and then it got tangled up. Vous allez bien Everybody doing well enfin, Je vois plusieurs toujours avec leur manteau. Franchement, je vous comprends. Je tremble, je ne sais pas si c'est le trac, l'esprit ou le froid ou les trois. <laughs> I'm up here trembling and I don't know if it's because I'm nervous or it's because I'm cold or because the Holy Spirit is on me. <laughs> Ah oui, il fait trop chaud, d'accord. Il fait trop chaud. <rire> Pour quelqu'un qui n'a pas d'électricité en ce moment, je peux comprendre. Euh, J'aimerais commencer par remercier l'équipe de Louange pour la Louange de ce matin. Je voudrais remercier le worship team pour le grand time de ce matin. Bravo. C'est vraiment très puissant et euh, les chants très inspirés. C'est toujours le test de ne pas le, leur révéler le titre du message du dimanche <laughs> et savoir est-ce qu'ils seront dans l'esprit. Et uh, c'était totalement le cas, pardon. The greatest test for the preacher is to not reveal the theme of his preaching to the worship team to see if they're in the spirit and they sing about the same theme. <laughs> et Aude, le chant que tu, tu avais à cœur était euh, parfait. And Donc, the uh, songs you chose were perfect for what I have on my heart. Et euh, je vais vraiment juste, enfin, euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis tellement encouragée et touchée par euh, l'équipe de louanges qu'on a. I've been very encouraged by the worship team that we have. On a vraiment des hommes et des femmes, mais tellement consacrés au Seigneur. We have men and women who are utterly consecrated to the Lord to donnent, serve Him. Qui donnent tellement de leur temps, de leur énergie. They give so much of their time and their energy. Non seulement servir le Seigneur, mais vous servir. Not just to serve the Lord, but to serve you, His people. Et notre équipe multimédia aussi. Les, ces deux équipes-là sont à tous les dimanches-là à 8h, 8h30 And the same is true for our multimedia team. Every single Sunday, these two teams are here at In the morning. Tout ça pour s'assurer qu'on ait euh, un culte qui lui est agréable. And all of this is so that everybody can experience a powerful Est-ce qu'on peut service? juste leur exprimer Let notre gratitude, s'il vous plaît? Thank them. Alléluia. Ok, alors le titre de mon message aujourd'hui. The title of my message today. C'est une famille de sa présence. Is a family of his presence. Oh là là, la fille, aucune originalité. What? It's not an original title? Elle copie sur son mari qui a She's prêché sur ça il y a deux semaines. That her husband preached the last time? En fait, c'est lui qui a copié sur moi. No, it's not copying. Non, ce n'est pas vrai. Non, bien évidemment, le Seigneur nous a mis ce, ce message à cœur ensemble quand on était à Houston. Actually, it was the Lord who put this theme in our hearts since the time we were at the conference in Houston. Vous avez entendu parler de ça, donc il y a deux semaines. So, you heard about it two weeks ago and we're going to continue today. Mais ce sera, voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout répéter ce qu'il a dit il y a deux semaines, bien sûr. C'est une ago. suite logique. This is the next part of the Et euh, on va mettre un peu plus l'emphase sur le côté présence. And we're going to put a little bit more emphasis on the word presence. Et justement, il y a quelques mois, a few months ago, j'ai entendu un grand homme de Dieu que je respecte énormément. I heard a great man of God for whom I have a lot of respect. Qui a énormément de connaissances dans la parole de Dieu. Who has a lot of knowledge in the word of God. Qui a dit mais vous savez quoi euh, cultiver la présence, c'est pas une expression qu'on trouve dans la And he said these words. Cultivating the presence of God is not an expression found in the Bible. J'ai fait, ah, ça, ça m'a perturbé un petit peu sur le coup. And that kind of bothered me a little bit. Mais ça m'a tellement intrigué que je me dis, bon, bah, je vais chercher alors ce que dit la Bible. <laughs> But at the same time, I was so intrigued that I decided to look for myself in the Bible. Parfois, on a des expressions en tant que chrétien, évangélique, pentecôtiste, que, voilà, on... <laughs> On, on oublie parfois de chercher le fondement dans Sometimes la parole. Sometimes we have these Christian expressions in the evangelical circles and Pentecostal circles, and we don't even know where they come from or why we use them because they're not even in the Bible. Donc si vous êtes d'accord, on va chercher tout ça dans la Bible aujourd'hui ensemble. Amen. So what we're going to do today is open the Word of God together and look for it ourselves. Are you good? Je sais pas pour vous, mais euh, je sais que ma définition de ce que c'est la présence de Dieu a, a a beaucoup évolué euh, dans ma marche avec Christ. I don't know if this is your case, but my definition of what is the presence of God has developed over time. C'est vrai que quand on parle de la présence de Dieu, when we speak about the presence of God, je sais pas pour vous, mais on pense souvent que euh, la présence c'est un peu comme une euh, une autre dimension. We kind of think of the presence of God as this whole different dimension. On est où on se trouve un peu dans les nuages. Where you're, you're kind of in the clouds. On, voilà, on, on a des, comme, comme quelqu'un dirait, on a des guilis guilis euh, dans l'esprit. <rire> you kind of feel like you're being tickled. You have goosebumps. C'est, voilà, on a une notion un petit peu euh, 
spirituel, très spirituel. We have this notion that's really spiritual, presque mystique. Almost, I would say, mystical. Pas, pas de façon négative ou, euh, ou sombre, mais voilà, des fois on, on a vraiment une image très, euh, voilà, très spirituelle, très, euh, c'est une autre dimension, c'est un, un autre univers presque. So not in a dark way or a negative way, but we kind of think it's a whole different universe. Alors je dis pas que c'est mauvais de penser ça, mais je pense que c'est juste. En fait, ce qu'on est en train de décrire, c'est plus les effets qu'on ressent dans la présence de Dieu. But actually, what we're doing is describing the effects that you and I can experience in the presence. C'est pas forcément ce qui caractérise ou définit la présence de Dieu. C'est plus ce qu'on ressent quand on est quand on est dans sa présence. So these expressions are not necessarily describing the presence of God, but more what we feel it's like. Vous me suivez jusqu'ici? Are you following me? Ok. Ouais. Euh, et donc. Euh, par la suite, dans, dans ma croissance avec le Seigneur, j'ai découvert que bon, la présence de Dieu, c'est essentiellement Dieu, en fait. As I have been growing in my faith and my relationship with the Lord, I have discovered finally that the presence of God is God Himself. Donc, quand on dit on est en présence de Dieu, bah, c'est c'est Dieu quoi. Sa, so, sa présence, c'est lui. When you use this term. Uh, we are in the presence of God. It is actually we are with Him, God Himself. Donc cette définition est, est correcte. Elle, elle n'est pas fausse. And this is actually a correct de- definition. Mais je dirais juste qu'elle est incomplète, qu'il manque un, un petit quelque chose. But for me, I would say that it's slightly incomplete. It's missing a little bit of something. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui. So that's what we're going to look at together today. Alléluia, Seigneur Jésus. Lord Jesus. Merci pour ce temps. Thank you for this time. Merci Seigneur pour pour qui tu es papa. Thank you for who you are Lord. Merci d'avoir agi dans nos cœurs dès euh, dès le début de ce culte. Thank you for moving in our hearts from the beginning of this service. Merci pour tout ce que tu vas faire Seigneur. Thank you for everything that you're doing in our midst. Nous sommes vraiment dans l'expectative Seigneur. We are fully expecting you to move mightily. Seigneur, je prie que tu ouvres ma bouche. <coughs> May place your anointing on my mouth. Que tout ce qui sort de ma bouche ne ne vienne que de toi. So that only that which is of you would come forth Je from suis my ton instrument, Seigneur. And I make me your instrument. Donne-nous à chacun, Seigneur, un esprit de révélation. I pray that you would give each one of us a spirit of revelation. Avec un esprit de sagesse. With the spirit of wisdom. Dans toute la connaissance de Christ. In all of the knowledge of Christ. Pour que nous puissions, Seigneur, te connaître plus. So that we could know you more. Et être changé à ton image, Seigneur. And be changed into your image. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus, Jesus we pray. pray. And everybody said, Amen. Amen. Alors. Le mot présence. Now let's look at the word presence. Le mot qui est traduit présence en the, français. The word that is often translated presence in English. C'est le mot hébreu panim. Is actually a Hebrew word panim. Tout le monde dit panim. Let's say that together panim. Ce qui signifie which means actually la face, the face, la figure, the countenance, la présence, la personne, the presence or the person. La, ça peut aussi désigner la surface du sol, par exemple. It can also mean the surface of something like the floor. Avec un adverbe, ça peut aussi signifier devant, derrière, en face de, autrefois, avant, en avant. If you add to that word an adverb, it can mean in front of, behind, around, uh, facing. Donc tout ce qui décrit un peu l'omniprésence de Dieu. Which is actually a word that describes the omnipresence of God. Et avec une préposition, le mot panim peut aussi signifier en face de, devant ou en présent, euh, devant ou en présence de. Or if you were to add a preposition, it could mean in front of, facing, or in the face of. Ce mot panim se trouve dans 1880. Trois versets dans la, de la Bible. And believe it or not, this word is found 1,883 times in the Bible. Alors moi, quand je fais des études bibliques, euh, j'utilise souvent euh, emctv.com/bible euh, parce qu'ils ont la concordance Strong's dans dans leur euh, dans leur Bible, enfin dans leur euh, voilà. When I do my Bible studies at home, I often refer to a tool from emci-tv/bible, which is a great tool in French. Et, euh, et ça, ça contient aussi cinq ou six versions françaises différentes, donc c'est super pour comparer, etc. And on that website, you can have five or six different versions of the Bible in French, so that you can compare the different usage of the words, like I did for this particular study. Excusez-moi. 
Sorry, we're just going to fix the microphone. Merci. Euh, et donc, je suis en train de regarder donc, le mot panim euh, et tous les versets. Donc, en, en fait, quand vous tapez un mot, il va vous donner tous les versets euh, dans la Bible qui contient ce mot. So you can look up the Hebrew words such as panim and use this tool to see all the different references that use the word. Donc, il y a une liste de tout de, qui commence par euh, les versets dans le les premiers versets en fait, euh, qui contiennent ce mot dans la Bible. Et euh, donc, on peut voir, je sais pas, une dizaine de versets et des pages qui vont contenir plein d'autres versets. So, you can use that tool to see where it's first mentioned in the beginning of the Bible and throughout all of the different books of the Bible. Euh, et donc, au fur et à mesure que je, je lis tout, et je passe de page en page, en page je vois que la page 6 devient 7, 8, 9, et en fait, le, le nombre de pages était presque illimité tellement il y avait ce mot dans la Bible. So here I was doing this Bible study on the word Panim, and I saw that page 6 went on to page 7, went on to page 8, went on to page 9, and it kept going and going. There were so many pages where the explanation of the word appeared. Je me suis dit, mince, euh, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour lire tous les versets, donc je vous avoue que je n'ai pas tout fait. So I didn't have time to read all of those verses before my message. Mais bref, c'est... Euh, tout ça pour dire que le mot panim donc euh, est souvent utilisé dans la Bible pour parler du visage. So, just to summarize, the word panim in Hebrew is often used to speak of someone's face. Ou de la royauté, par exemple, se présenter devant un roi. Or it can also refer to royalty, for example, when you're talking about presenting yourself before the king. La première fois qu'on parle du panim de Dieu, donc de la face de Dieu. Now the first time that the Bible talks about the face of God, the panim of God. Malheureusement, c'est quand l'homme s'en est détourné. Unfortunately, was when man turned away from God's face. On va lire Genèse 3 verset 8. And that is found in Genesis chapter 3 verse 8. Please follow along in English as we read it in French. Genèse 3, 8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face du panim de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » So the man hid himself far from the face, the panim of God. Je trouve ça vraiment intéressant qu'en fait c'est l'homme qui a choisi de se détourner de la face de Dieu. Isn't it interesting that man chose to leave the presence of God, the face of God, to turn away. Ce n'est pas Dieu qui a choisi de détourner sa face. It was not God who turned away his face from man. Et même alors que l'homme commet le péché ultime, And when man committed the ultimate sin, euh, un peu plus tard, euh, au, donc le meurtre de son frère, when Cain murdered his brother Abel, dans Genèse 4, versets 9 à 14, you can read about this in Genesis 4, verses 9 to 14. On ne va pas tout lire, mais le, dans le verset 12, But euh, I just donc, want to underline verse 12. Quand a, après que Cain ait tué son frère Abel, euh, le Seigneur dit « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Verset 13, Cain dit à l'Éternel « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. » And Cain himself, at the end of the verse, admitted that he would be far from God's face. Je serai errant et vagabond sur la terre. And wandering for the rest of his life. Je trouve ça fascinant parce que le Seigneur a juste dit, donc tu ne tu n'auras plus de richesse, tu seras errant et vagabond. So I find this fascinating because it was the Lord Himself that said, "You will from now on be wandering. You will be a fugitive and a wanderer in the earth." Mais Dieu n'a jamais dit. Je te cacherai ma face. But God never said to him, I'm going to hide my face from you. C'est Cain qui a dit, It was tu, tu me chasses et je serai loin de ta face. Okay, if you're going to expel me from the garden, then I will be far from your face. Mais Dieu n'a jamais dit ça. But God himself never said you'd be far from my presence. Et nous alors? So, what is our case? Quand il nous arrive de pécher. When we fall into sin? Quel est notre réflexe? What is our reflection? Reflex? Reflex. What do we do? Ne choisissons jamais le, le choix de Cain de nous cacher de sa Let's face. Let's make sure we never do what Cain did. Amen. Amen. Dieu nous appelle nous les justes à marcher devant sa face. God has called you and I, you and me, the righteous, to walk before His face. Après les premiers péchés de l'homme, toute la terre de, devient corrompue. 
Then after the first sin was committed by mankind, the entire earth became corrupt. Et Dieu décide d'exterminer du panime de la terre, de la surface de la terre, l'homme qu'il a créé. God decided to exterminate from the face or the surface of the earth the man that he had created. Mais, however, tout le monde dit mais. Everybody say however. Merci Seigneur pour le mais. Thank you Lord. Yes, but God does something. Genèse 7 verset 1. We see it in Genesis 7 verse 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, Panim, parmi cette génération. The Lord says to Noah, go into the ark, you and all your household, for I have seen that you are righteous before me. That's the word panim. Merci Seigneur que Noé était là. Thank you Lord for Noah. Sinon <laughs> nous ne serions pas là. Otherwise we wouldn't be here. Un peu plus tard, euh, dans Genèse 17, cette fois-ci avec Abraham. Then a little bit later in Genesis 17, and this time it's with Abraham. Dis, euh, Genèse 17, verset 1, quand Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit :« Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » The Lord said to Abraham, "I am God Almighty. Walk before me. In other words, panim, and be blameless. Marche devant ma face et sois intègre. » This is what he said to Abraham. Walk before my face. C'est son invitation. This is the invitation of God. C'est son cri, c'est son commandement. This is a cry of his heart. This is his commandment for you and me. Pour nous ses enfants. His children. Marchez devant ma face. Walk before his face. Et soyez intègre. To be blameless. Parce qu'en fait, on peut pas être intègre Because sans marcher devant sa face. Other, in other words, you can't be blameless unless you're walking before his face. Parce que c'est sa face qui nous transforme. Amen. It's seeing his face that transforms our hearts. Amen. Donc je continue mon étude du panim tout au enfin dans la Bible. So this week I'm, I continued my study on the word panim. Et un peu plus tard, and a little bit later in the word of God, on voit l'histoire d'un homme que vous connaissez. We see another story about a man that you all know well. Qui euh, a fait euh, une petite erreur. Who made a mistake. Parce qu'il a cherché à plaire à une autre face que celle de Dieu. Because he sought to please another face rather than the face of God. Donc je vais pas vous raconter euh, toute la chronologie mais en bref. I'm just going to summarize the story. Dans Genèse 27, on lit que donc Jacob le fils d'Isaac. In Genesis 27, we see that Jacob, who is the son of Isaac, vole l'héritage euh, d'Esaü par la tromperie. Is uh, seducing or deceiving his her to get his inheritance. Euh, donc vous connaissez euh, sûrement l'histoire. Il met de la peau euh, d'animal sur ses bras pour être tout poilu comme son frère. <laughs> and you remember what he did? He took the skin of an animal to, and put it on his arm to tell his father, who was almost blind, that it was actually his brother. Parce que leur père était quasiment euh, de, devenait aveugle. Because the father couldn't see, he felt the arm and he believed him. Il fait sûrement une voix aussi euh, un peu comme son frère pour l'imiter pour recevoir la bénédiction qui était destinée à son frère l'aîné. And he probably disguised his voice. Why? Because he was just trying to get the inheritance that actually belonged to his brother. Esaü découvre ce qu'il a fait. And so they discovered what he did. Il est foudrage, normal. And he is enraged. His brother is very angry with him. Donc Jacob prend la fuite. And so Jacob runs away. Et euh, par le cours de l'histoire, donc il se marie euh, à Rachel. A little bit later, he gets married to a lady named Rachel. Il a douze enfants. And he has children. Il devient riche. He becomes rich. Donc tout ça, ça résume 20, 20, plus de 24 ans de sa vie. So okay. that's about 24 years of his life. That's the story. Euh, il, et ensuite, il va se préparer à rentrer euh, à sa, son pays natal, enfin sa terre natale. And so next, he's preparing to go back to the place where he was born. Et retrouver son frère. To find his brother once again after all these years. Son frère qu'il a euh, qu'il a volé quoi. The brother okay. that he stole the inheritance from. Vous situez euh, l'histoire, ok? Ok, are you following the story so far? Okay. Donc, il envoie un message euh, à son frère Esaü. So what does he do? He sends a message to his brother Esau. Pour lui prévenir qu'il arrive. To inform him that he's on his way there. Et euh, je sais pas pourquoi, mais il dit oui. Et maintenant, j'ai voilà, j'ai fait tout ça dans ma vie. Je suis vraiment riche aujourd'hui. En gros, il dit ça. Et euh, et donc, il il prévient Esaü qu'il arrive et il veut trouver grâce à ses yeux. 
So he tells, in the message, he tells his brother that he became rich and prosperous over all this time, and he's going to come and see him and uh, see what happens. Donc Jacob est sur son trajet pour rentrer chez lui. So Jacob is on the way home. Le message arrive à son frère Esaü. The message gets to his brother Esau. Et Esaü va pour rejoindre Jacob sur sa route. And Esau decides to meet Jacob halfway. Et donc le messager de Jacob revient à Jacob And the came back to Jacob. et lui dit « Ton frère arrive à ta rencontre avec 400 hommes. » Donc Jacob, il flippe. <rire> And so this freaks him out. Il se dit « Ah oui, ok, il est vraiment toujours Jacob foudrage. »« Oh non, il est venu avec ses armées pour venir contre lui. » Autant qu'il y a plus de 24 ans, quoi. But he's got those 400 men with him, and I don't have nearly as many. Du coup, ce que Jacob fait, so what il est très intelligent. Il va se dire, vas-y, je vais lui faire un énorme cadeau, comme ça, peut-être pour essayer d'apaiser euh, mon frère. Because he's a very smart man, I'm going to give my brother Esau all these presents. Et euh, voilà, pour que il puisse me pardonner. And that way, he'll forgive me from what I did. Et dans Genèse 32, on lit l'énorme cadeau, enfin euh, plus de 300 animaux différents euh, qu'il qu qu veut donner à son frère. You can read the description of all the gifts he made for his brother Esau in Genesis 32. Dans Genèse 32, verset 21, And in verse 20 in English, on lit, il se disait en effet, je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède, ensuite je le verrai en face. Anime. Et peut-être qu'il peut-être m'accueillera-t-il favorablement. So this sentence is showing you what Jacob is thinking. Maybe I can appease him with all of these presents before me, and after that I will see his panim, his face, and maybe he'll accept me. J'imagine vraiment Jacob avec des sueurs euh, froides quoi. Euh, Qu'est-ce qui vont, qu'est-ce qu'il va me faire avec ces 400 hommes? Euh. I can imagine Jacob. He's panicking. He's probably sweating and wondering what is he going to do to me with those 400 men. Et ce qui est drôle, c'est que c'est cette nuit-là. Donc Jacob a envoyé un cadeau devant, voilà, sur sa route, mais il, il envoie le cadeau d'abord pour so, apaiser son frère. He sends the presents ahead of him. Et cette nuit-là. And that very night. C'est l'ange qui vient le rencontrer et qui lutte avec lui. There's the angel that comes to meet Jacob and that's where he wrestles with the angel. Vous, vous you remember that story, right? Le lendemain, il voit son frère. So the next day, he sees his brother Esau. Qui n'ose pas euh, qui n'ose pas euh, accepter son généreux cadeau. Donc les deux frères, ils se retrouvent, ils s'enlacent, donc tout va bien. So the two brothers meet each other, everything's going well. Et Esau dit mais euh, j'ai pas besoin de tout ça quoi. Enfin, il y a voilà. And il n'ose pas accepter. Says to Jacob, I don't need all these gifts. I'm not going to accept them. Et on lit dans Genèse 33, 10. Then what happens? You read it in Genesis 33, 10. Jacob dit, non, je t'en prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. That's where he says, no, please, I beg you. If I found favor in your eyes, I want you to accept these gifts. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu. Because I'm looking at you as one looks at God. Et tu m'as accueilli favorablement. And you received me favorably. Hmm. Ce que j'interprète, c'est que peut-être que c'est pour ça que l'ange a lutté avec lui la veille. Maybe. That's why the angel wrestled with Jacob. Histoire de dire, mais comment oses-tu craindre un homme autant ou même plus que tu ne crains Dieu As if to say, How dare you fear a man more than you fear God? Ce qui est très intéressant, c'est que après cette fameuse lutte qu'il a eue avec l'ange, and after this wrestling with the angel, Jacob nomme le lieu Peniel. Jacob decides to name that place Peniel. Le mot Peniel c'est composé de deux mots, and it's a word that comes from two different words. Panim, Panim. Et et El. And El. Donc you know, Panim qui signifie la face ou face, la présence El, which means et El signifie Dieu. God. Donc Jacob utilise, euh, nomme ce lieu la présence de Dieu parce qu'il qu dit dans Genèse 32-31 car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. So we see in the Bible that Jacob named that place the presence of God because it says I saw God face To face. Donc Peniel, c'est la définition 
que Jacob a donné à la présence de Dieu. So this word, peignal, is a definition that Jacob gave to the, for the presence of God. Et donc moi, quand j'étudie euh, tout ça dans, dans les Écritures, je me suis dit, ah bah, ça doit forcément être le mot qui est utilisé par la suite pour désigner la présence de Dieu. So when I saw that, I thought to myself, well, all the other scriptures in the Bible then must mean that this word for face also means the presence of God. Parce que voilà, le mot panim, il est utilisé dans tellement de contextes différents, donc je me suis dit bon bah celui-là, ça sera le nom euh, de la présence de Dieu quoi. Especially when I saw all the different ways that the word panim was being used to speak to the presence of God. Et vous savez quoi You know what Ce n'est utilisé que huit fois dans It... toute la Bible. It is only used eight times in the whole Bible to mean that. Et les huit fois, c'est que pour désigner des lieux. And it's always about a place. Ou quelques personnes, quelques personnes ont, ont, eu, ont porté le nom Peniel. Some uh, people, their name was Peniel. Hmm. Je pense que tout ce que cela veut dire. For me, this is what it meant. C'est que ce que nous choisissons de faire de nos expériences avec Dieu. What we choose to do with the experiences we have with God n'est pas forcément ce que Dieu va en faire. Is not necessarily what God wants to do with our experiences. Jacob a tiré de son expérience avec Dieu un nom. You see, Jacob created this name from his personal experience with God. Mais finalement, que Dieu n'a même pas utilisé. But God didn't use that name in any other context. Alors attention, je suis pas en train de dire que Dieu n'utilise pas nos expériences avec lui. Now, I'm not saying that God never uses our experiences with Him. Mais des fois, ce que nous en faisons, ce que nous, 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 nous prenons de nos expériences, et ce qu'on crée avec, and what we create from that, c'est pas forcément la chose que Dieu va utiliser le plus is dans not notre vie. What God wants to use the most in our lives. Est-ce que vous me suivez Do you follow me? Je vais prendre une petite pause. Et si le panim n'était pas qu'une expérience So, we see that in the scriptures panim it's not just an experience. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus puissant encore, de plus fort. Maybe there's something even more powerful. De plus important, de plus précieux. Something even more precious, something even more important. Ne cherchons jamais l'expérience. So I'm saying this to say don't just seek out an experience. Cherchons sa face. Seek his face. Ce n'est pas la même chose. It's not necessarily the same thing. Les gilis, gilis, les effets de la présence de Dieu. You know the effects of the presence of God, the goosebumps you get. Ça c'est l'expérience. That's the experience, that's all. Merci Seigneur pour ce que ça nous procure et je dis pas que c'est une mauvaise chose. And thank you Lord for that, what that produces in our lives. It's not bad. Mais donc, ne rendons pas ça une idole. But we can't make that experience an idol. Ne Do you see? pas notre expérience avec Dieu. Dieu. We cannot make our experience with God God Himself. Do you understand? Ne cherchons pas l'expérience plus que nous cherchons sa face. In other words, don't seek the experience more than you seek God Himself. Amen. Amen. Désolée, je cherche, euh, est-ce que je peux raccourcir euh, Même après leur délivrance euh, de leur captivité en Égypte, Even following their liberation from captivity in Egypt, le peuple d'Israël a voulu chercher une autre face. The people of Israel began themselves to seek a different face. Dans Exode chapitre 32, quand le peuple va voir Aaron pendant que Moïse est sur la montagne. And you see this in Exodus chapter 32 because the people come to see Aaron while Moses is on the mountain top meeting with the Lord. Il, il dit, euh, ils disent, fais-nous un dieu qui marche devant Panim, nous. And the people ask Aaron, make us a god that will walk before us. It's the same word, Panim. Alors que Dieu voulait un face à face But avec God eux wanted to be face to face with his people. Et dans Exode 33, 33 and in Exodus chapter 33, plus tard, just one Moïse chapter later, sur la montagne, Moses is still on the mountain. Il est dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face We comme un homme parle à son ami. Famous sentence. 
Ce qui est incroyable, c'est que le face à face était destiné à tout le peuple. In other words, the meeting face to face with God was actually destined to all the people of Israel, mais, not just Moses. Mais il est dit que le peuple avait peur du feu. But the people were afraid of the fire they saw on the mountain top. Et donc n'a, n'a pas monté la montagne. So they didn't go up to the mountain with Moses. Et donc c'est finalement Moïse qui voit Dieu face à face. So it ends up that only Moses sees God face Et par la miséricorde de Dieu, c'est dans cette rencontre. And it's by the mercy of God that in that encounter. Un chapitre plus tard que Dieu donne à Moïse sa parole. One chapter later, God gives his word to Moses. Les dix commandements. The Ten Commandments. C'est-à-dire les principes qui permettraient au peuple de Dieu d'accéder à la face de Dieu. In other words, the principles necessary for the people of God to come and meet with God face to face. Donc comment voir la face de Dieu? So how do you see the face of God? Comment accéder au panim? In other words, how do you get access to the panim, the face of God? Il y a quelques mois, j'ai étudié le livre des Zras. A few months ago, I was studying the book of Ezra. Qui euh, se situe euh, donc historiquement, c'est après les 70 ans de captivité du peuple d'Israël en Babylone. Which is describing these uh, people of Israel after the 70 years of captivity in Babylon. Donc Dieu agit sur le roi Cyrus. And so God is is moving upon the heart of the king Cyrus at the time. Qui fait un décret pour permettre au peuple de Dieu de revenir. Euh, sur leur terre. De revenir à Jérusalem et rebâtir le temple qui avait été détruit par les ennemis d'Israël. And to rebuild the walls, to rebuild the temple that had been destroyed. Alors, à votre avis, quelle est la toute première chose qu'ils ont choisi de reconstruire dans le temple? In your opinion, what is the first thing they decided to rebuild in the temple? Alors. Nous, on est dans un projet de construction, comme vous savez, avec, euh, avec David. Now, Et en général, quand on bâtit quelque chose, as you know, we're building our house, and in general, when you build something, donc, bon, on, ils ont creusé le vide sanitaire. Et puis, ils font les, they do, they les fondations. They dig a hole and they put the foundation. Donc, logiquement, pour rebâtir le temple, ils commencent avec les fondations, non So logically, you would think that when they're going to build the temple again, they're going to start with the foundations, right Logiquement. Logically. Mais vous savez, c'est quoi la première chose qu'ils ont bâti You know what they built instead in the first place Ils ont bâti l'autel. The altar, not the foundation. Avant même de bâtir les fondations du temple. Even before they laid the foundation, what did they do They built the altar. Nous ici dans cette famille. In this family. Nous avons choisi. We have chosen. De bâtir avant tout l'autel d'adoration. To build an altar of worship as well. Parce que c'est seulement comme ça Why? qu'on peut être ce lieu d'habitation. Et c'est comme ça dans ta vie. And it's the same case for you personally in your own life. Avant toute chose. Before anything else. Pour accéder à ce face à face. To access the face of God. La première chose à bâtir. The very first thing to build in your life. C'est l'autel. Is the altar. C'est l'autel, c'est l'adoration. The altar of worship to God. C'est le lieu où nous nous livrons. It's the place where you lay down your life in worship. Nous nous donnons entièrement. You give au yourself Seigneur. wholly, fully in worship. Parce que l'adoration, comme vous savez bien, c'est pas juste un chant. C'est, ce n'est pas un chant. Because as you know, worship is not just singing a song. L'adoration, c'est l'expression de notre reconnaissance. Worship is the full expression of your gratitude. De notre affection. Your affection. Notre désir pour Dieu. Your desire for Mais God. C'est aussi une confession de qui il est. And it's also confessing who he is. L'autel. That happens at the altar. Alléluia. Amen. <coughs> Mais comment est-ce que l'adoration nous permet d'être face à lui So how is it that our worship gives us access to the face of God Le mot panim This Hebrew word panim vient en fait euh, du mot euh, de la racine euh, du mot pana comes from the root word pana et pas panakota <laughs> Petite blague euh... Panim vient de Pana, 
qui signifie tourner. The word pana means to turn, se retourner, or to turn around, uh, so, se tourner vers ou se détourner de. To turn towards or to turn away, away from. Ça veut dire que la présence de Dieu. In other words, the presence of God. C'est quand Dieu tourne son regard vers nous. Is when God turns toward you and looks straight at you. Donc une famille de sa présence. And that means that a family of his presence. C'est une famille qui fait tout pour attirer son, son regard. Is a family that does everything it can to draw his face, to draw his look towards you. Une famille de sa présence. A family of his presence. C'est une famille qui fait tout. It's a family that does everything it can pour attirer son regard. To attract the face of the Lord, the eyes of the Lord. Ce regard qui perce les ténèbres. That look from his eyes that pierces through the darkness. Ce regard qui captive. That look from his eyes that captivates your attention. Qui lit le fond de notre âme. That reads everything going on in the depths of your soul. Et qui nous aime malgré tout. And loves you nonetheless. Cette face qui brille de mille feux. That face that is shinier than a thousand fires. Ces yeux qui contiennent cette flamme d'amour. Those eyes that are burning with love for each and every one of Cette you. Cette face resplendissante de gloire. That face that is shining with glory. Rayonnante de majesté. That is brilliant in majesty. Cette face qui est éblouissante. That is practically blinding because of the light. Mais qui nous, qui, qui nous invite à tout de même rester là devant, rester émerveillé. That face that invites each of us just to stay there look at him, looking at him, gazing at him in presque, wonder. Presque hypnotisé, pas dans le sens humain ou maléfique, mais tellement captivé. It's like we're almost mesmerized by this face, on, captivated. On ne peut même pas, on ne veut pas regarder ailleurs. So much so that you don't want to turn away, you don't want to look at anything else. Il est tellement beau. Because he is so magnificent. Il est tellement fort. He's so powerful. Il est tellement puissant. So glorious. Il est tellement glorieux. So wonderful. Il est doux, il est patient. He is the fullness of everything, passion. Il est lent à la colère. He is slow to anger. Mais abondant d'amour. And abundant in goodness and love. Il est fidèle, il est vrai. He's true, he's faithful. Il est juste, il est saint. He is righteous, he is holy. Et rien, rien dans ce monde n'arrive même à sa cheville. And no one and nothing in this world can compare to him. C'est ça la face de Dieu. That's what I'm talking about when I speak of the face of God. Attirer son regard. That's what we're called to do is to draw his attention. Il y a juste un petit élément qui est toujours nécessaire pour accéder à ce face-à-face. There's just one small element that is so necessary, so needed for us to access his face. Vous savez qu'il y a un seul verset dans le Nouveau Testament qui parle du face-à-face. There's only one verse in the New Testament that speaks about being face-to-face. Et vous allez reconnaître ce verset. And you will recognize this verse when I quote it. 
Quand il est dit aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir. Today we see through a mirror. De manière peu claire. In a way that is not totally clear. Mais alors nous verrons face. But one day. À face. One day. We see him face to face. Mais vous savez dans quel chapitre s'inscrit ce face à face? Do you know what chapter of the Bible that verse is found in? 1 Corinthiens 13. 1 Corinthians chapter 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou un, un, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ceux qui étaient enfants. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. The greatest of these is love. Ce chapitre ne parle pas de notre amour pour Dieu. This chapter isn't in fact speaking of our love for God. Parce que comment on pourrait s'irriter contre Dieu, être envieux de Dieu? How could you be jealous of God? How could you be irritated with God? Bien sûr que non. It's not possible. Ce chapitre parle de notre amour. This les... chapter speaks of our love for one another. Les uns pour les autres. C'est dans notre amour les uns pour les autres. Listen, it is our love for one another. Que nous pourrons le voir face à face. In the, that love there, we can see him face to face. Je rêve d'être cette église. I dream about being a church. Soyons cette église qui, quand le roi des rois entre dans ses Grande porte rouge. That when the king of kings comes through those doors, il regarde de droite he, à gauche. He looks around the room from left to right. Et il dit ça. And he says to himself, ça c'est ma famille. I'm at home. Ça c'est une famille d'après mon cœur. my family cœur. there. That kind of love. Une famille qui a mon cœur. A family that has my heart. Et qui poursuit mon cœur. A family that pursues my heart. Une famille qui me ressemble. A family that resembles me. Cette famille-là, elle a tout compris. This family has understood. Parce que cette famille, ces enfants, this family, these children of mine, ne cherchent pas leur gain personnel. Are not looking for their own interests. Ils ne cherchent pas leur enrichissement propre. They're not looking to get rich or prosperous. Ils cherchent réellement ma gloire. They're looking for my glory ils, alone. Ils cherchent à m'élever moi et s'élever les uns les autres. They're desiring to magnify me, to lift me up, and to lift each other up. Peu importe les imperfections qu'ils peuvent voir chez Despite leurs frères, chez leurs sœurs. The imperfections that we might see in our brothers and sisters. Ils cherchent réellement leur bien avant. They are seeking the interest of others 
before their own interests. Quand ils voient leurs frères et leurs sœurs, when they see their brothers and sisters, ils voient mon fils Jésus, they see Jesus, mort à la croix pour chacun d'entre eux, who died on the cross for each of them. Dans cette famille, chaque personne me poursuit. In this family, every single member is pursuing me. Et ils se poursuivent les uns les autres. And they pursue each other. Ils prennent le temps. They take the time pour communier avec moi to have fellowship with me et avec les uns les autres. And with each other. Ces enfants sont pleins, euh, sont patients, pleins de bonté. These children of mine who are so patient, they're full of goodness. Ils ne sont pas envieux, ils ne cherchent pas à se valoir eux-mêmes. They're not jealous, they're not trying to puff ils themselves up. Pas d'orgueil. Not full of pride. Ils ne cherchent pas leur propre intérêt, mais ils cherchent mon intérêt. They're looking for my interest. Qui est de chercher l'intérêt des autres? Which means seeking the interest of others. Et comme il est dit dans la version Summer, il me semble ou second 21, en toute occasion, ils pardonnent. Ils font confiance. Ils espèrent, ils persévèrent. And in every circumstance, they forgive, they trust, they maintain hope and they persevere. Tout comme David l'a dit il y a deux semaines, nous sommes une famille du face à face. As David said a couple of weeks ago, we are a family living face to face. Le face à face avec lui. Face to face with God. Et les uns les autres. And face to face with each other. Une famille de sa présence. In other words, a family of his presence. On pourrait dire qu'on est des enfants d'un même cœur et d'un même père. We can say we are children of the same heart, of the same father. Liés les uns aux autres par son amour. Connected to each other by his love. Qu'il adore avec l'autel. Who worship him because we've built the altar? En esprit et en vérité. We worship him in spirit and in truth. En action et parole. We love in word and in actions. Ce qui attire. Those are the things, my friends, that attract his attention. Le regard si précieux. That attract that look from his eyes. De notre père. That is so precious. That look from our heavenly Father. Et qui fait rayonner sa gloire. That look that will cause his glory to shine out from our midst. Parce que tout comme Moïse, quand il était face à face, il est descendu de la montagne, son visage était totalement brillant, resplendissant. Don't forget when Moses met face to face with God on the mountain top. When he came down, his whole face was shining. Et le peuple ne pouvait pas l'ignorer. The people could not ignore, could not neglect what they saw. Donc tout comme cette famille ici. Nous cherchons la face de Dieu. So let's be that family that seeks the face of the Lord. Nous sommes devant sa face, son regard. That dwell before his face. Nous serons transformés en son image. In there, that's where we will be transformed Et into his image. Réellement rayonner sa lumière. And this is how you how we will cause his light to shine through us. Et le monde ne pourra l'ignorer. The, the world around us will not be able to ignore it. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you Father. Nous allons passer un moment de sainte scène. We're going to take communion together. C'est merci à l'équipe pastorale parce que c'était vraiment le le moment parfait pour clôturer pour pour mettre en action. Thank you to the pastoral team. They came up with this idea and I find that it's the perfect way to end this time together. Donc le Seigneur aujourd'hui nous appelle à trois choses. The Lord is calling us today to three things. Si tu as offensé ton frère ou ta sœur, number one, if you know that you have offended a brother or sister, fais-toi humble. Humble yourself. Demande pardon. Go and ask forgiveness. Et réconciliez-vous. Be reconciled. Si un frère ou une sœur t'a offensé, And if a brother or a sister has offended you, pardonne-le, pardonne-la. Forgive that person. Et va de l'avant. And go forward from there. Leave it behind you. Okay? You understand? Deuxièmement. Second thing. 
prends, prends un temps pour, pour ceux que peut-être le premier point n'est ne, euh, pas pour vous. Prends un temps avec ton frère ou ta sœur. If you don't feel that the first point is regarding you, number two is take time to be with a brother or a sister. Prenons le temps. Take, let's les les take les the time to fellowship with one another. Si tu sais que ton frère, ta sœur est seul pour les fêtes, par exemple, bah, invite-les. Let okay. me give you an example. If you know that some brothers or sisters in this church will be alone during the holidays, invite them to your place. Prenons le temps pour se face à face. Take time to be face to face with each other. Mais encore plus important que cela, troisième point. Third thing. Tout de suite, ouvre ton portable. From do something to do right away. Open your phone, go get your phone. Mets ton réveil plus tôt demain matin. Put your alarm on earlier tomorrow. Face à face avec ton Dieu. To reserve your time to seek God ou, face to face. Ou prends rendez-vous tout de suite après le boulot. Or right after work, fix the time, make sure your phone Sounds the alarm. Mais on ne peut plus négliger But ce face-à-face. Do face. not allow yourself to neglect that face-to-face -face time with qui God. A payé, qui, 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 a, qui a coûté tellement cher. Because that cost Jesus his life. Amen. Amen. Et si je peux avoir quelques équipiers de prière aussi sur le devant, peut-être entre. I'd like to call up the prayer team now, please, before we take communion. To be available to you. Et voilà, si tu, tout simplement tu as besoin d'être réconcilié avec le Seigneur. If today you know in your heart you need to be reconciled to God. N'hésitez pas à venir. Euh, Please don't hesitate. Have someone pray with you.